Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will talk about the 8th standard new syllabus. X is 3.4 order, objective type questions. We will talk about the 5th sum. Factors of 9x square plus 6xy are. Now, we will talk about the factors. Now, we will talk about the first term. How do we talk about the first term? We will talk about the plus sign. So, this is the full sign. That is the plus sign. This is the second term. Now, we will talk about the two. எதாது common இருக்கா நம்ம செக்க பண்டும் first number ले நான் செக்க பண்டும் பாருங்க இங்க 9 இருக்கு இங்க 6 இருக்கு இந்த 2 number में வந்து 3 tableல வரும் so number பொருத்து வரிக்கும் 3 வந்து common தெரிந்திருச்சு அடுத்து variable பாக்கரும் இங்கு X இருக்கு இங்கு X இருக்கு 2லிமே X இருக்கு அப்பா X common தான் அப்பா அதில அப்பா இங்கு X to the power 1 நான் common சோ நான் எடுத்துட்டேன் அடுத்து பாருங்க இங்க Y இருக்கு இங்க Y இல்ல அப்பா Y common கடையாது அப்போ 3X தான் வந்து நம்ம கடைச்சிருக்க common இப்போ bracket open பண்ணிடு இந்த first termல என்ன remaining நே எல்துப் போரும் இப்போ இங்க நான் 3 வெளியில் எடுத்திருக்கா சோ நீங்க 3 table சொல்லனோ 9 கடைக்கிற அதில் ஒரு X வெளில் எடுத்துவிட்டும் நான் ஒரு X இங்கு balance இருக்குமா அப்பா இங்கு எடுத்து எழுதியில்லாம் ஒரு X plus sign இருக்கா plus sign போட்டுக்கோங்க அடுத்து நீங்க 3 table சொல்லும் ஒது 2 3 ஜா 6 வருது சோ இங்க 2 போட்டுக்கலாம் அடுத்து இங்க இருக்கு X பாருங்க வெளில போயிடுச்சு இங்க இருக்கு Y வந்த அங்கியதா option D இருக்கா, பாருங்க 3X, இந்த bracket குட்திருக்காங்க, பாருங்க 3X plus 2Y அப்பனும் உடை answer பார்த்திருங்க நான் option D next, 6th one பார்த்தில்லாம் factors of 4 minus M square R இப்பே இந்த 4 இங்க இருது வந்து ஒரு square number எதோடு square அப்படின் பார்த்திருங்க நான் 2 square பண்ணிங்க நாதாம் உங்களுக்கு 4 கடைக்கும் அப்பே இந்த 4 இக்கு பதிலா இப்போ இங்கு பாருங்க இது எதாது formula பாக்கரம் மாறி இருக்கா? Yes, என்ன formula? A square minus B square இந்த formula wise தான் இது இருக்கு அப்போ இந்த formula first நான் எழுதிடுகிறேன் A plus B into A minus B இப்போ இங்க A இருக்கு வேண்டி எடுத்தில் என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு B இருக்கு வேண்டி எடுத்தில் என்ன இருக்கு? M இருக்கு அப்போ இந்த question தான் வந்து நமக்கு இங்கே கடச்சிருக்கிறேன் formula ஓட left hand side okay question வந்து left hand side இங்கு மோது answer என்ன side right hand side அப்போ இந்த right hand sideல எங்க A இருக்கும் அங்க நீங்க 2 நிலுதுனோ எங்க B இருக்கும் அங்க நீங்க M நிலுதுனோ இப்பன் எல்லுதுனம் பாருங்கள A plus B 2 plus M A minus B 2 minus M இத்தா நாம் கடச்சிருக்க answer பாருங்க option C தாம் வந்து correct Next பாருங்க, 7th one. X plus 4 and X minus 5 are the factors of. இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து கீல குடுத்திருக்க equationல, எந்த equation ஓட factors? அப்படின் கேக்கிறாங்க. இப்போ இது எப்படி தெரிந்துக்கலாம் அப்படினா, இந்த ரெண்டு bracketயும் multiply பண்ணி பார்த்திங்க நாளி, உள்கு equation கடச்சிடும். இந்த ரெண்டு bracketயும் multiply பண்ணில்லாமா, X plus 4, X minus 5. First நான் என்ன பண்ணிரேனா, first bracketல் இருக்கக் கூடியா, இந்த first term எடுத்துக்கிறான், x term வந்து எடுத்துக்கிறான். எடுத்துத்து இந்த second bracket fullா multiply பண்ணப் போகிறான், so second bracket எடுத்துக்கிறான், x minus 5. அடுத்து இது எடுத்துக்கிறான், plus 4. எடுத்துத்து இந்த second bracket fullா multiply பண்ணிறான். அப்போ, x minus 5. okay, இப்போ பாருங்க, இந்த x கொண்டு போய் bracket குள்ல multiply பண்ணும X5 நின் எழுதக்குடாது, 5X நின்தான் நீங்கள் எழுதுனும். இப்போ பாருங்க, இந்த X கொண்டு போய் bracket குள்ள நான் multiply பண்ணிடன். இப்போ இந்த plus 4 கொண்டு போய் இந்தைத் தைத்த bracket multiply பண்ணப் போகிறேன். இப்போ இங்க plus sign, நீங்க sign ஏ போடிலின் அங்கியு plus இதாம். plus into plus plus, 4 into X வந்து 4X வரும். அடுத்து பாருங்க, plus into minus minus, 4 into 5 வந்து 20. இப்போ, X square இங்க இப்போ பருங்கள் X term வந்து 2 இருக்கு, இது ஒரு X term, இது ஒரு X term, இது 2 இமே like terms என்று சொல்வோம், 
இங்கே ஃபைவுக்கு மைனஸ் சைன் இருக்குது ஃபோருக்கு ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு நம்பருக்கு மைனஸ் ஒரு நம்பருக்கு ப்ளஸ்ஸுனா இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைன் போடணும் அப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒன் வரும் கிரேட்டர் நம்பர் ஃபைவ் அதோட சைன் வந்து மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் கிடச்சிருக்கு இந்த வேரியபிள் நீங்கள் அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கோங்க பாருங்கள் இது ரெண்டோட ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பருக்கு எங்கேயுமே லைக் டேம் இல்லை ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் கோயா மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ்னாலும் வெறும் எக்ஸ்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க எக்ஸ் கோயா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்ட் தேய்த்து ஒன் பாருங்க த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கோயா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் பி தென் த வேல்யூ ஆஃப் பி இஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ்பிரஷனோட ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு பிராக்கெட் கொடுத்துட்டாங்க அதில் ஒரு பிராக்கெட்ஸில் வந்து பின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பியோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதை பாருங்கள் இது வந்து ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்குது அப்புறம் எக்ஸ் டேர்ம் இருக்குது அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி இருந்ததுனாலே இதை வந்து ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்மேட்டுன்னு நம்ம சொல்வோம் அப்போ குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்மேட் கொடுத்தாலே இதை வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணலாம் இப்போ அதான் நான் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எடுத்து எழுதிடுறோம் ப்ளஸ் சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் மிடில் டேர்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ நம்ம ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் ப்ளஸ் பண்ணால் ஃபைவ் வரணும் அப்போ எந்த நம்பர் எடுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போது சிக்ஸுங்கிற நம்பர் வந்துட்டு ஒன் டேபிளில் வரும் ஸோ நான் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் சிக்ஸாக சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டையும் வந்து ப்ளஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபைவ் வருமா இல்லை செவன் தான் வரும் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து செவன் அப்போது இது கரெக்டான ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கிடையாது இப்போ இந்த சிக்ஸ் வந்து டூ டேபிளில் வரும் டூ த்ரீஸாக சிக்ஸ் வரும் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் வருதா அப்போ நமக்கு இதோட கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சா மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஓகே இப்போது நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு சைன் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ மேலே ப்ளஸ்ஸுனா ரெண்டு நம்பருக்குமே நீங்கள் சேம் சைன் போடணும் இந்த மிடில் சைன் எடுத்து போடணும் பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் போட்டுட்டேன் இங்கேயும் வந்து நான் மைனஸ் போட்டுட்டேன் இப்போ இங்கே வேரியபிள் வந்து எக்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுத்து முன்னாடி எழுதிட்டு ஒரு பிராக்கெட்டை போட்டுருங்க இதுதான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு டூ ஃபேக்டர்ஸ் அதில் x மைனஸ் டூங்கிறது நமக்கு ஃபஸ்ட்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் x மைனஸ் த்ரீ தான் இனி ஒரு ஃபேக்டர் அதுக்கு பதிலாக தான் எக்ஸ் மைனஸ் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பியோட வேல்யூ என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சா த்ரீ தான் பாருங்கள் இந்த பி இருக்கிற இடத்துல வந்து நமக்கு த்ரீ தான் கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்ம ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் மைனஸ் த்ரீ எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் பின்னு தான் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு x மைனஸ் த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ மைனஸே நீங்கள் வந்துருச்சு பாருங்கள் அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து வெறும் த்ரீ தான் மைனஸ் த்ரீ கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நைன் சம் பாருங்கள் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எம் க்யூப் இப்போ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இந்த ஒன்னை வந்து நம்ம ஒன் க்யூப்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஒன்னோட பவர் நீங்கள் எந்த நம்பர் போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒன் தான் வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே இருக்க ஒன்னுக்கு பதிலாக ஒன் க்யூப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்புறம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் எம் க்யூப்னு இருக்குது அப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி இன்டூ ஏ ஸ்கொயா ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயா இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபார்முலா இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒன் க்யூப் மைனஸ் எம் க்யூப்னு கிடச்சிருக்கு அப்போது ஏ இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து ஒன் இருக்குது பி இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்துட்டு எம் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபார்முலாலேயுமே வந்துட்டு எங்கெல்லாம் ஏ இருக்கோ அங்கே ஒன் போடணும் எங்கெல்லாம் பி இருக்கோ அங்கே எம் போடணும் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி ஒன் மைனஸ் எம் into a square ஒன் square plus ab ஏபினா ஏ இன்ட்டு பின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒன் இன்ட்டு எம்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் பி
ஓகே இதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து டென்த் சம் பார்த்துருங்க ஒன் ஃபேக்டர் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் இஸ் இப்போ இதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயா மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயா இதுதான் வந்து ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூபோட ஃபார்முலா அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஏ ஏக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு போடணும் பிக்கு வந்து ஒய்ன்னு போடணும் அப்போ இந்த ஃபார்முல எப்படி ஆகும் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு ஏ ஸ்கொயா எக்ஸ் ஸ்கொயா மைனஸ் ஏபி எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயா ஒய் ஸ்கொயா ஓகே அப்போது இதோட ஃபேக்டர்ஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஃபேக்டர் இது ஒரு ஃபேக்டர் ரெண்டுமே வந்து ஃபேக்டர் தான் ஓகே அப்போ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் வந்து இந்த ரெண்டில் எது இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டில் எது இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தானே இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்ட் ஓகே தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ